do you know how we can ensure that the earthquake early warning systems are working smoothly? Humanity may not predict an earthquake a long time before it happens, but we can only guess. Çünkü artık günümüzde e, deprem bir doğa olayı olarak algılanır ve deprem üzerinde bilgi birikimimiz bize e, depremin periyot olarak ne zaman olacağını, nerede olacağını e, ve deprem olduğu zaman nereleri, nasıl, ne kadar hasar göreceğini bilim insanları olarak bizler önceden e, kabul edilebilir bilimsel öngörülerle onu söyleyebiliriz. E, öyle olduğu için de daha deprem gelmeden önce depremde hasar görebilecek parametreleri e, depreme karşı güçlendirebiliriz, e, zararı azaltabiliriz, onun için çalışmalar yapabiliriz. Dünyada çağdaş ülkeler böyle yapıyorlar. Dolayısıyla da deprem geldiği zaman daha az kayıp veriyorlar veya hiç kayıp vermiyorlar. Ama bizim ülkemizde maalesef böyle olmuyor. E, çünkü deprem önceden, deprem gelmeden önce e, deprem zararlarını azaltacak çalışmaları yapmıyorlar. Biz o çalışmala, çalışmalara e, risk yönetimi diyoruz. Dolayısıyla e, bu yeni bir yaklaşım. İşte bizde olmuyor e, ve depremlerden e, zarar görüyoruz. Hatta şu kadarını söyleyeyim. Mesela 1999 e, Gölcük depreminin olacağı 1997 yılında açıkça söylenilmişti. Yine bizim grup tarafından, Teknik Üniversite grubu tarafından. Bizden önce de 1970'li yıllarda 1999 depreminin olacağı yerlere dikkat edilmesi gerektiği, burada büyük bir depremin olma olasılığının fazla olduğu söylenmişti. Yani buradan da anlaşılıyor ki biz depremleri evet e, ne zaman olacağını gün, saat, ay vere, veremiyoruz ama belirli bir periyotla burada deprem olabilir. E, dikkat edin diyoruz. Aynen bugün İstanbul için yani İstanbul'da 99'dan sonra 30 sene içerisinde deprem olma olasılığı yüksek diyoruz. E, bunu söylüyoruz. Deprem olursa nerelerin en fazla hasar alabileceğini, ne kadar can kaybı olabileceğini de söylüyoruz. However, we can also make some systems that can show the earthquake to us a couple of seconds before it happens. It looks like a short time, but let's us examine it deeply. Since the 1990s, scientists have focused their workings on the detection and evaluation of earthquakes in a short time. And the last 20 years, they have accelerated their efforts to evaluate earthquake surface motion observations within the recording period and in real time by making use of electronic communication and computer technologies. Earthquake early warning, briefly EV, is the detection of an earthquake that can cause damage in real time at the nearest locations to its source and generating a warning sign. The automatic transmission of the signal to the relevant institutions makes it easier to take any significant measures, such as cutting the current in high voltage lines, stopping the factory activ activities, nuclear power plants and refineries, stopping public vehicles, such as metro, tram and train. We told you about the importance of the short time. According to Ömer Tarhan Divarcı, who develops and manages earthquake early detection and warning systems. Some actions are being taken on earthquakes in Turkey, but nothing has been done about the earthquake early warning system for 20 years. Professors and people in the scientific world know very well how earthquakes occur, but they do not know how much about how to act. This problem is due to lack of experience with the industry. The scientists we discussed do not recognize 10 to 15 seconds as valuable as we do. Some constructions empty within 10 seconds. One of the underlying reasons why this system has not become generally in is this pressure 
of not accepting this practice for 20 years and doing nothing. Some countries are leading the EV systems. We wanted to give you two examples from them. Here are Japan and Mexico. Japan, the prototype URDAS, Urgent Earthquake Detection and Alarm System, which estimates eccentricity and magnitude using the P wave of the earthquake and gives an alarm in approximately three seconds, was established in 1985. This system, which can cover 20 kilometers of area, is followed by a compact URDAS, which covers a 200 kilometer area in 1998. Mexico, it is the first EV system in the world that can make a warning to the public. The Michoacan earthquake on September 19, 1985, which has 8.1 magnitudes, was a factor in the establishment of the EV system for Mexico City. The system, with all its work supported by the governorship of the Mexican city, was put into operation in August 1991. A total of 12 accelerators were placed along the coast of Guerrero of approximately 300 kilometers, one at an average of 25 kilometers. As a result, no matter how much time before we know an earthquake will occur, those few seconds can save lives. Therefore, we need to give more attention to this topic. Thank you.